Hello students, welcome to Antrix1 YouTube channel. In this video, we will discuss the first question about the top 5 important questions. So, let's start the video starting and ending. So, every day next week, we will be prepared for the exams. We will be prepared for the exams. Every day, come on the channel and subscribe. If you are not subscribed, you will be subscribed to your friends. Okay, let's start the first question. So first question, the area of the square inscribed in a circle of radius 8 cm. The area of the circle inscribed in a circle of radius 8 cm. So circle of radius 8 cm. This is the square of the square. Sorry, square of the circle inscribed. Okay, now I'll tell you how to do it. எல்லாம் ஒக்கு சர்க்கில் உந்தி, இந்துலோ ஒக்கு ச்கிர் இன்ஸ்கிரைப் ஐயும் அன்று இவிதக்கம் ஓக்கினா, சோ இது இதியே, 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 இதியே ஓக்கினா, பர் ஏக்சம்போல் சென்டர் இக்குடும் நான்க்குவிட்டி, சர்க்கில் ஒக்கு சென்டர் சோ சென்டர் நின்சி, கர்க்க sorry, square की diagonal कोड़ उत्तुन्द कदा? ओके ना? so, diagonal of square equal to square equal to diameter of the square diameter of the square अन्न माट अन्टे अन्त diameter अटिल लो चिप्तों 2R that equal to 2 into 8 equal to 16 अन्न माट यह मोद्ध नंटी? 16 अउत्तु ओके ना? இப்படி சொல்லும்டு மறி area of the square diagonal திரிச்சினும் பிடையலா செய்த்தாம் என்று சோத்திரம் மானக்கு ரக்கிறும் நிக்கதா that equal to d square by 2 d அண்டு diagonal diagonal அண்டுச்சினும் 16 16 square by 2 16 square அண்டுத்தா 256 by 2 செய்த்தே 128 square centimeter சர்மாட்டம் ஒக்கனா இக்கு அட்டிச்சின் குட்டி பெட்டு பாட்டு when a square is inscribed in a circle then its diagonal equal to diameter of the circle, sorry, diameter of the circle in water, okay next question two sides of a plot measuring 32 meters and 24 meters and the angle between them is a perfect right angle and the other two sides measures 25 meters each and the three other, uh, other three angles are not right angles then the area of the plot in square meters सरंट नाड़ु okay ना so इकड़ चोड़ंदी मनकी two sides इविदा का होना है flat की इला होना है एंटा वीटी मज्जु उड़े angle 90 degrees okay ना इद 90 degrees ओड़ी A B C okay ना इंका मिगिली ना sides उड़ा का flat sides अब एभी right angle लिए वाड़ा एंटे इला होना है okay ना A B B C मज्ज angle 90 இங்குக்கும்டி 24 meters இம்மிகில்னும் AD side 25 வேண்டா CD side 25 வேண்டா ஓக்கு நாம் இப்படு மனம் ஏன் செய்த்து total area of the plot நான்னாடு இன்னும் இன்னி 2 triangle இக்கு வெடுக்கொட்டும் உண்ணா அண்டு area of triangle ABC plus area of the triangle ACD கார் அந்தமன் கூட்டுன்னாம் eight table four times in the low three times so four is to five or three or number i part is out of the five and a four eight jet thirty two three eight jet twenty four eight but i didn't think probably about the five eight jet forty out of the okay so first time in one game abc area cover and half base into height base amo twenty four right amo thirty two plus acd coach told me up the chest ad अलाउंस चोरने के दोनों साइड्स इक्वल होने हैं। मरे तो प्रेम होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं। मरे आइसोसेलेस ट्रायंगल की माने मेरा एरिया अलग चिपता हूँ आफ इनटू बेस कामन बेस इनटू रूट ओवर टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंतर। ओके ना? सो ये मेरे को जो कंप्लीज होता है तो ये फॉर्मूला ही थे। 
ఈ మూడు సైడ్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ మూడు సైడ్స్ యొక్క పెరిమేడ చూస్తాను అంటే ఫార్టీ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంత వస్తుంది నైంటీయా సో పెరిమేడ సగం ఎంత ఫార్టీ ఫైవ్ దీన్ని ఏమంటాం ఎస్ అంటాం ఓకేనా సో ఈ రోడ్ ఫార్ములా ప్రకారం చెప్పొచ్చు రూట్ ఓవర్ ఎస్ అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఇంకోటి ఎస్ మైనస్ బి ఫార్టీ ఫైవ్ మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ నెక్స్ట్ ఎస్ మైనస్ సి అంటే ఫైవ్ అవుతుంది అంతే కదా సో ఇప్పుడు కట్ చేయండి ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ఇంటూ థర్టీ టూ త్రీ ఎయిటీ ఫోర్ ప్లస్ ట్వంటీ ఇంటూ ట్వంటీ ఒకటి బయటకు వచ్చేస్తుంది ట్వంటీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ సార్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ దాన్ని గ్రూప్ చూసుకుంటే ఫిఫ్టీ సో త్రీ ఎయిటీ ఫోర్ ప్లస్ త్రీ హండ్రెడ్ దట్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ ఎయిటీ ఫోర్ యాడ్ చేస్తే సిక్స్ ఎయిటీ ఫోర్ ఆప్షన్ వచ్చి డి అనమాట ఓకే డయాగ్రామ్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వండి రెండు సైడ్స్ ఈ విధంగా ఉన్నాయి తర్వాత మిగిలిన సైడ్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఫ్లాట్కి మొత్తం నాలుగు రకాల నాలుగు సైడ్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా సో ఈ ఫార్టీ కట్టడమేమో ఫైవ్ దగ్గర స్త్రీలను బట్టి కట్టాం నెక్స్ట్ ఈ మూడు సైడ్స్ డిఫరెంట్ అని అనుకుని సేమే ఐసోస్ వేస్తే బట్ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు కానీ డైరెక్ట్గా నేను హీరోన్స్ ఫామ్లో వాడేసాను రూట్ ఓవర్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ బి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సి వాడాను వాడితే ఈ సెకండ్ పోర్షన్ ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రైంగిల్ ఏసీడి ఏమో త్రీ హండ్రెడ్ వచ్చింది ఫస్ట్ పోర్షన్ ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రైంగిల్ ఏబిసి ఏమో త్రీ ఎయిటీ ఫోర్ వచ్చింది సో రెండు యాడ్ చేస్తే సిక్స్ ఎయిటీ ఫోర్ వచ్చింది ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇది ద ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ బి ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ సెవెన్ ఎక్స్ ప్లస్ టెన్ స్క్వేర్ సెంటీమీటర్స్ దెన్ వన్ ఆఫ్ ద పాజిబుల్ పెరీమీటర్ అంటున్నాడు సో రెక్టాంగిల్ ఏరియా ఏంటి ఎల్ ఇంటూ బి ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ సెవెన్ ఎక్స్ ప్లస్ టెన్ నెక్స్ట్ పెరీమీటర్ ఏంటి టూ టైమ్స్ ఆఫ్ ఎల్ ప్లస్ బి అని రావాలి ఓకేనా సో ఇక్కడ ఎల్ ఇంటూ బి ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ టర్మ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని కూడా ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ ఫ్యాక్టర్స్ గా రాశారు అనుకోండి ఒకటి ఏమవుతుంది ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ టెన్ గా రాశారు సో మీరు ఇక్కడ ఫస్ట్ రెండింట్లో ఎక్స్ కామన్ తీస్తే ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ టూ సెకండ్ దాంట్లో ఫైవ్ కామన్ తీస్తే ఫైవ్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ టూ అయింది సో టూ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమవుతున్నాయి ఒకటి ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎల్ ఇంకోటి ఎక్స్ ప్లస్ టూ బి అవుతుంది సో పాజిబుల్ వ్యాల్యూస్ ఏంటి ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ మనకి ఎక్స్ వాల్యూ తెలియదు కాబట్టి ఆన్సర్ కూడా ఎక్స్ వెల్ లోనే ఇచ్చాడు కాబట్టి టూ టైమ్స్ ఆఫ్ ఎల్ ప్లస్ బి అంటే ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ అని రాశాను అప్పుడు ఏమవుతుంది టూ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ టూ సెవెన్ దీన్ని స్ప్లిట్ చేస్తే టూ ఇంటూ టూ ఎక్స్ ఫోర్ ఎక్స్ టూ ఇంటూ సెవెన్ ఫోర్టీన్ సో పాజిబుల్ పెరిమీటర్ ఏమవుతుంది అది ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్టీన్ సెంటీమీటర్స్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఆప్షన్ ఏ నెక్స్ట్ వన్ ఆఫ్ ద యాంగిల్స్ ఆఫ్ ఎ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఈస్ ఫిఫ్టీన్ అండ్ ద హైపర్ పీస్ వన్ మీటర్ దెన్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ అడుగుతున్నాడు దెన్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ అడుగుతున్నాడు సో ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఇదేంటి రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అని చెప్పేసాడు కాబట్టి మనం ఏం తీసుకుంటాం ఫార్ములా హాఫ్ బేస్ ఇంటూ హైట్ అంటాం ఓకేనా సో ఇప్పుడు చూడండి ఇది మనం సో మనకి ఇది ఇచ్చాడు వన్ ఇది నైంటీ ఒక యాంగిల్ ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ అంట మరి ఇంకోటి ఏమవ్వాలి సెవెంటీ ఫైవ్ కదా ఎలా చెప్పాం సమ్ ఆఫ్ ద యాంగిల్స్ ఆఫ్ ఎ ట్రయాంగిల్ ఇంకో వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఓకే మనకి ఓన్లీ తెలిసి తప్ప మనకి రెండు తెలియాలి బీసీని ఏవి తెలియాలి అంటే హాఫ్ ఇంటూ ఏబి ఇంటూ బీసీ తెలియాలి ఓకేనా సో మనకి ఐపర్ట్ చూస్తే మాత్రమే తెలుసు కాబట్టి దాని నుంచి నేను ఏ బీసీ ఏసీని కావాలి కాబట్టి సైన్ ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ అని రాశాను సైన్ ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ ఇంకోటి ఆపోజిట్ బీసీ బై ఐపర్ట్ మీన్స్ వన్ సో దీని గురించి బీసీ ఏమైంది వన్ ఇంటూ సైన్ ఫిఫ్టీన్ వచ్చింది ఓకేనా నెక్స్ట్ సేమ్ కాస్ ఫిఫ్టీన్ రాశాను అప్పుడు ఏమైంది చూడండి కాస్ ఫిఫ్టీన్ ఎజ్ సేమ్ ఏబి బై ఐపర్ట్ మీన్స్ వన్ సో ఏబి ఈక్వల్ టు ఏమైంది కాస్ ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ వచ్చింది ఓకేనా ఇవి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ రాశాను హాఫ్ ఇంటూ ఏబి సైన్ ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ నెక్స్ట్ కాస్ ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ అని రాశాను సో ఇది ఎవరైజ్ ఇప్పుడు హాఫ్ ఇంటూ దీని పైన టూతో మల్టిప్లై చేశాను సైన్ ఫిఫ్టీన్ కాస్ ఫిఫ్టీన్ అని రాశాను బై కింద ఒక టూ వేశాను అప్పుడు ఏమవుతుంది వన్ బై ఫోర్ ఇంటూ టూ సైన్ టేటా కాస్ టేటా అప్పుడు ఏమవుతుంది మొత్తం
సో ఇది కూడా ఏమవుతుంది ఇది ఇంటూ సెంటీమీటర్స్ ఇది ఇంటూ సెంటీమీటర్స్ వస్తుంది అంటే టెన్ థౌసండ్ సెంటీ హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్స్ ఇంటూ హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్స్ వస్తుంది అంటే స్క్వేర్ సెంటీమీటర్స్లో వాడుతుంది సో ఇప్పుడు ఇది వన్ బై ఎయిట్ వస్తుంది వన్ బై ఎయిట్ ఇంటూ ఓకేనా సో మనం చేస్తే ఇంటూ టెన్ థౌసండ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ కదా సారీ టెన్ థౌసండ్ చేస్తే ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ వస్తుంది వన్ మీటర్ అంటే హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్స్ అన్నమాట అప్పుడు ఇది ఏంటంటే సై వన్ అంటే హండ్రెడ్ సైజ్ ఫిఫ్టీ కాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ అంటే హండ్రెడ్ కాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ సో ఇది రాసుకుంటే ఇక్కడ పక్కన టెన్ థౌసండ్ ఉంటుంది ఇది వన్ బై ఫోర్ ఇంటూ సైన్ థర్టీ ఇంటూ టెన్ థౌసండ్ సో వన్ బై ఎయిట్ ఇంటూ టెన్ థౌసండ్ అంటే ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ అనమాట ఓకేనా సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హౌ మెనీ టైల్స్ ఈచ్ ఆఫ్ ఫోర్ డెసిమీటర్ ఈచ్ ఆఫ్ లెత్ ఫోర్ డెసిమీటర్ స్క్వేర్ విల్ బీ రిక్వైర్ టు కవర్ ద ఫ్లోర్ ఆఫ్ యూ రూమ్ ఎయిట్ మీటర్స్ లాంగ్ అండ్ సిక్స్ మీటర్స్ బాడ్ అనమాట ఇలా ఒక ఫ్లోర్ ఉంది ఇలా ఒక ఫ్లోర్ ఇది ఎయిట్ ఇది సిక్స్ ఉంది సో ఇందులో మనం స్క్వేర్స్ ఫిట్ చేయాలి ఇలా స్క్వేర్స్ ఫిట్ చేయాలి ఒక్కొక్కటి ఎంత ఫోర్ డెసిమీటర్స్ సైడ్ ఉన్నది అనమాట సో అలా ఎన్ని టైల్స్ వస్తాయంటే మనం ఎలా చెప్పాలంటే ఎంటైర్ ఫ్లోర్ షేప్ ఏంటి రెక్టాంగిల్ సో రెక్టాంగిల్ ఏరియా బై ఒక్కొక్క టైల్స్ ఏరియాతో డివైడ్ చేస్తే నెంబర్ ఆఫ్ టైల్స్ వస్తాయి అనమాట ఒక్కొక్క టైల్ అంటే ఏంటి స్క్వేర్ ఏరియా అనమాట సో రెక్టాంగిల్ ఏరియా అంటే ఎయిట్ ఇంటూ సిక్స్ ఎయిట్ ఇంటూ సిక్స్ బై స్క్వేర్ ఎలా ఉంది సైడ్ ఫోర్ డెసిమీటర్ డెసిమీటర్ అంటే వన్ బై టెన్ అండి అంటే ఫోర్ బై టెన్ మీటర్స్ ఏరియా అంటే స్క్వేర్ అనమాట సో ఎయిట్ ఇంటూ సిక్స్ బై ఫోర్ స్క్వేర్ సిక్స్టీన్ టెన్ స్క్వేర్ హండ్రెడ్ బై టూ వెళ్ళిపోతుంది ఎయిట్ ఇందులో టూ టైమ్స్ ఈ టూ ఇందులో త్రీ టైమ్స్ సో త్రీ ఇంటూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ సో టోటల్ టైల్స్ ఏమి వస్తాయండి త్రీ హండ్రెడ్ టైల్స్ వస్తాయి ఓకేనా ఇది స్టూడెంట్స్ ఎంటైర్ సెట్ టూ త్రీలోని సెట్ త్రీలోని ఎస్ఎస్సి సీజిఎల్ టైర్ టూకి సంబంధించిన ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంట ఓకేనా సో ఎవరికైనా సరే ఇంకా కోర్సు ఎంటైర్ కోర్స్ని యాప్లో పొందాలనుకుంటే త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్కి ప్రస్తుతం లైఫ్ టైమ్ వ్యాలిడిటీ ఇస్తున్నాం ఈ ప్రైస్ తోటి సో ఎవరైనా డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న లింక్ని క్లిక్ చేసి ఆ కోర్స్ని మీరు పర్చేజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి షేర్ చేయండి మీ ఒపీనియన్స్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఓకే స్టూడెంట్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మరొక టాప్ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్తో మళ్ళీ కలుద్దాం